Exkurze do světa osiv byla sobotním lákadlem pro náštěvníky v Mušlově u Mikulova. Již po druhé zde firma Moravosít, která má semínka od A po Z, otevřela své brány všem zahradníkům, zahrádkářům, profesionálním pěstitelům, ale i dětem. Co mohli náštěvníci všechno vidět, nám prozradil ředitel firmy Radek Aust. Primárně provoz firmy jako takový, to znamená veškeré dění, které souvisí s výrobou, čištěním, úpravou a prodejem semínek. Kromě toho tady máme z přátelné firmy, je možnost prohlídnout expozici traktoru Kubota. Je tady zastoupení z městské knihovny z Mikulova v rámci akce knihopásek. Jsou tady stánky Fiskarsu, Biokontu a samozřejmě veškeré činnosti, které souvisí se potom i s kontrolou osiva, to znamená expozice laboratoře a provozu firmy. My jsme doposud dělávali primárně otevřené dny na našich šlechtitelských stanicích ve Svijanském újezdě a v Lednici na Moravě, kde jsme prezentovali primárně na pěstované odrůdy zeleniny i květin a bylinek. V loňském roce poprvé jsme se rozhodli otevřít brány našeho provozu tady v Mikulově, abychom ukázali lidem nejenom ty finální produkty, které nakupují v sáčcích, ale všechno, co souvisí vlastně s přípravou osiva, prodejem osiva, tak aby se dostalo na trv v té kvalitě, ve které je očekáváno, ve které my chceme. Takže dneska je to i pro děti, koukám nějaká, nějaká naučná stezka, nějaké tvoření, je to tak? Ano, máme tady, máme tady samozřejmě připravené expozice i pro děti, poznávací koušky ochutnávku řetkviček napěstovaných, mohou se tady podívat, jak voní osivo, jak vypadá osivo, jsou tady omalovánky, pekseso a podobně, takže mysleli jsme i na děti, protože děti samozřejmě bez pochyby k zelenině patří a rádi bychom jim zeleninu přiblížili v tom dobrém světle, nejenom v tom, že to teda musí nějakým způsobem zvládnout doma. Při konzumaci. K vidění bylo opravdu mnoho. Náštěvníci se mohli vydat na naučnou exkurzi celým areálem. I my se k exkurzi přidali a šli se podívat, jakou cestou musí semínko urazit a co všechno se s ním děje, než se dostane zabalené do rukou zákazníka. Dozvěděli jsme se, jak se semínka skladují, čistí, třídí, balí, ale i ošetřují proti škůcům pomocí DNA. Viděli jsme třeba vykulovač, neboli stroj na čištění osiva, ten totiž zaujal nejednoho náštěvníka. Lákadlem byla i nově otevřená molekulární laboratoř. Vraťme se ale na začátek a nechme si představit firmu Moravosít. Moravosít vznikl v roce 1991. Od té doby, nebo od samého počátku, se zabýváme primárně šlechtěním zeleninových odrůd od brokolice až po zeli v celém spektru. Dneska můžeme říct, že máme vyšlechtěno a udržujeme přes 450 odrůd zeleniny. Jsme tím prakticky desátá firma v rámci celé Evropy a k těmto odrůdám samozřejmě zajišťujeme potom i následný prodej nebo výrobu, prodej a, a případně i servis pro zákazníka, pokud potřebuje poradit s pěstováním a podobně. V rámci toho šlechtění se v posledních letech zaměřujeme sejména na odolnosti odrůd, o to, aby zvládali měnící se klimatické podmínky, protože ty starší odrůdy už přirozeně nejsou stavěny na to, co dneska prožíváme v rámci počasí nebo změny technologií. A v neposlední řadě, řekl bych dokonce snad v první řadě, je i důraz na chuťové vlastnosti, na kterých si zakládáme, protože naším takovým sloganem nebo by motem je, že šlechtíme zeleninu z chutí. Dnes jsme vás nechali nakouknout do firmy, která se zabývá všemi druhy zeleniny od artičoku po zelí. Jejich produkce je rozmanitá, světové pokrytí široké a dostupnost veliká. Nejenže můžeme produkty zakoupit v obchodních řetězcích či na internetu, ale můžete zavítat právě do Mušlova, do podnikové prodejny, kde vás rádi uvidí a rádi poradí jak s výběrem, tak i po případě s pěstováním. Zde jste srdečně vítáni.